ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மடியே இணைப்பில் இருப்பவர் மூத்த அரசியல் தலைவர் திரு பொங்கலூர் மணிகண்டன் ஏற்கனவே பாமகவில் இருந்தவர் பாமகவின் துணை தலைவராக இருந்தவர் அதற்கு பிறகு அந்த கட்சியிலிருந்து விலகி அமமுகவுக்கு போயிருந்தார் ஆனா அமமுகவில் இருந்து இப்ப அரசியல் இருந்தே முழுமையா ஒதுங்கி இருக்கிறார் அவர் நம்முடைய இணைப்பில் இருக்கிறார் பேசுவோம் வணக்கம் திரு பொங்கலூர் மணிகண்டன் சார் வணக்கங்க மாதேஷ் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் இந்த கொரோனா ஊரடங்கு இன்னமும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பொது முடக்கம் இன்னும் இந்தியா முழுவதும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது நிறைய தளர்வுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த தளர்வுகளின் அடிப்படையில் மதுக்கடைகள் நேற்றைக்கு வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் மதுக்கடைகள் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம் சென்னையை தவிர்த்து சென்னை மட்டுமல்லாது தமிழ்நாடு முழுவதும் மதுக்கடைகள் ஓபன் ஆயிருக்கு நேற்றைக்கு முந்த நாள் உங்களுடைய அதாவது நேற்றைய பதிவு நான் படிச்சேன் நேற்றைக்கு முந்த நாள் ஒரு பதிவு நீங்க போட்டிருந்தீங்க அந்த மதுக்கடைகள் திறக்கிறது கூட வர ஒரு வரவேற்கக்கூடிய விஷயம்னு கூட நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா நேற்றைக்கு நீங்க ஒரு பதிவிட்டு இருந்தீங்க இந்த மதுக்கடைகளுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் திமுக தலைவர் போராட்டம் கமல்ஹாசனுடைய அறிக்கை போன்றதெல்லாம் வந்த போது நீங்க வந்து அந்த விஷயத்துல திரு ராமதாஸ் மட்டும் பேசுவதற்கு தகுதியானவர் மதுவை எதிர்த்து பேசுவதற்கு தகுதியான ஒரே தலைவர் ராமதாசன் நீங்க பதிவிட்டு இருந்தீங்க என்ன திடீர் பாஸ் அதே போல இந்த மதுவை குறித்தான உங்களுடைய பார்வை மதுக்கடைகள் திறந்ததற்கான உங்களுடைய பார்வையை பதிவிடுங்க சார் இல்லைங்க நான் வந்து மது கடை வர்றத ஆதரிச்சு தெரியல நீங்க அதை முழுமையா படிச்சு பாருங்க நான் கிண்டலா போட்டிருந்தேன் அதாவது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து இதை அறிவி அறிவிக்க பார்த்துட்டு நான் ஒரு கிண்டல் பண்ணி போட்டிருந்தேன் பதிவு நல்லா படிங்க திரும்ப திரும்ப அது ஆதரவு பதிவு அல்ல அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் ஐயா அவர்களை பாராட்டி நான் சொன்னதை பத்தி நிறைய பேர் முகநூல்ல பாராட்டி தான் போட்டிருந்தாங்க நீங்க போராட்டம் பண்றது நேத்து மட்டும் தான் போராட்டம் பண்றாங்க மற்ற எல்லா கட்சியுமே ஆனா பாமகவில அது மருத்துவர் ஐயா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல இருந்து எனக்கு நேரடியா தெரியும் தொடர்ந்து ஒரு கட்சி அந்த கட்சி துவங்க நாள் இருந்து மது விளக்கு மட்டுமே தீர்வு அப்படின்னு சொன்னது அவன் மட்டும்தான் ஏன்னா துக்ளகாசிரியர் திரு சோ ராமசாமி அவர்கள் வந்து அவ்வளவு எளிதா யாரையும் பாராட்ட மாட்டார் அவரை வந்து ஒரு முறை ஒரு துக்ளக் பத்திரிகையில ஒரு கேள்வி பதில் இருந்த கட்சியில அவர் சொல்லியிருந்தாரு தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுமே மது வழக்கில் போலித்தனமான செயல்களையே செய்கிறது ஆனால் பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் தான் உண்மையாக சரியாக அவரு சமூக கருவோடு அந்த மது விளக்கை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று தொடர்ந்து குரல்கிறார் சொல்லியிருந்தார் நான் அவர் சோ சோ ராமசாமி அவர்கள் சொன்னதுக்காக சொல்ல நான் நேரடியாகவே பார்த்துட்டு வர்றேன் அவர் வந்து எதில் கூட சமரசம் வழியே இந்த மது வழக்கு வந்து தரத்து சமரசமே பண்ணல உடனே நீங்க கேள்வி கேட்பீங்க அப்ப அதிமுக வந்து பண்ணிருக்குதே எப்படி ஒத்துட்டாரு கேட்பீங்க அவர் கடுமையான அறிக்கை கொடுத்தாரு பாருங்க நீங்க வெறும் போராட்டம் இப்போ ஊரடங்கு நான் அப்படி கேட்க மாட்டேன் எல்லா கட்சிகளும் நேற்றுக்கு வந்து குறிப்பா திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளே போராட்டம் நடத்தும் போது பாமகவினர் நேற்றுக்கு இதை பற்றி எதிர்ப்பு அவங்க எதிர்ப்பு மனநிலையில தான் இருக்காங்க ஆனா நேற்றுக்கு எந்த ஒரு பதிவும் இல்லாம இருக்காங்களே எதிர்க்கவே இல்லையே ஏன்னா கூட்டணியில் இருக்கிறதுனால ஒரு மௌனமா இல்ல இல்ல நீங்க மதுக்கடையை ஒரு புறம் திறந்து வையுங்கள் இன்னொரு புறம் சுடுகாட்டையும் திறந்து வையுங்கள் மருத்துவரை அவருடைய அறிக்கை படிச்சு பாருங்க அவர் மிக கடுமையா சொல்லிக்க இதோட ஒரு கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்த முடியாது கூட்டணியில் இருந்துட்டு கூட அவர் மௌனமா இருந்திருக்கலாம் அல்லது வந்து வார்த்தைகளை கடுமையா போடாமல் இருக்கலாம் ஆனா மருத்துவரையாவும் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் மிக கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்தி சொன்னாங்க அது வந்து நீங்க ஏதோ ஒப்புக்கா சொன்னது அல்ல கூட்டணி இருந்தா கூட இப்ப டாஸ் மார்க்னால கூட்டணி கூட விரிசி வந்துருமோ அப்படிங்கிற அளவு கூட அந்த செய்திகள் வந்தது அதனால வெறும் போராட்டம் போ நாலு பேர் வச்சுக்கிட்டு இது ஒன் பார்ட்டி போர் போட்டு முழு ஊரடங்கு மக்கள் வெளியில் போக முடியாத நிலையில் இருக்கும் போது நீங்க அரசியல் கட்சிகள் போராடுங்கிறது முடியாத விஷயம் நீங்க அண்ணாதிமுக திமுக இரண்டு கட்சிகளோடு அவர் கூட்டணி இருந்த காலகட்டத்திலும் மது விளக்கை பொறுத்தவரையில் மருத்துவர் ராம்தாஸ் ஐயா அவர்களோ திரு அன்புமணி ராம்தாஸ் அவர்களோ எந்த விதமான சமரசமும் செய்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான் உண்மை ஏன்னா திமுக பெரிய அழுத்தம் கொடுத்திருக்கலாம் இல்ல அதாவது இந்த மதுக்கடைகள் ஒரு பெரிய அழுத்தம் அரசு கொடுக்க முடியும் இல்லை ஏன்னா நாங்க நிறைய விஷயங்கள் அழுத்தம் கொடுத்தத செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத பாமக நிரூபிச்சிருக்காங்களே கடந்த ஒரு ஒரு சில மாதங்கள்ல நீங்க பாமக தவிர்த்து மற்ற எல்லா கட்சிகளுமே இன்னைக்கு அண்ணாதிமுக வகுத்து அரசியல் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை அதனால மக்கள் மத்தியில தங்களுக்கு பெரிய அக்கறைக்கிற மாதிரி காட்டுறதுக்காக போராடுறாங்க ஆனா பாமக கூட்டணி இருந்த போது நீங்க சொல்லு எப்படி தெரியும் முதலமைச்சர் பேசியிருக்காரு அமைச்சர்கிட்ட பேசியிருக்காரு நாங்க தகவலே வந்தது நீங்க தயவு செஞ்சு மது விளக்கு வந்து நீங்க உறுதிப்படுத்துங்க இது அப்படியே தொடர்ச்சியா கொண்டு வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு முடியுமா செய்யுங்கன்
என்ன அந்த பாமகவின் மீதான பாசமும் மருத்துவர் ஐயாவின் மீதான பாசமும் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க போல தொடர்ந்து ஏதேனும் மறுபடியும் இணைய போறீங்க இல்ல எனக்கு என்ன மாதிரி ஒரே விஷயம் தமிழ்நாட்டுல வந்து நீங்க ஒரு கொள்கை சார்ந்து போரா பல குறைகள் இருக்குல்ல நம்ம இருக்குல்ல ஆனா கொள்கை சார்ந்து போராடுவதுல அவங்க இணையா யாருமே சொல்ல முடியாது நீங்க நீங்க இடஒதுக்கீடாகட்டு இல்ல மற்ற எந்த விஷயம் பாருங்க சரியான விஷயத்த அவங்க மட்டும்தான் சொல்றாங்க இப்ப நீங்க சாதிவாரி கணக்கெடுப்புங்கிற ஒண்ணு இது வந்து இந்தியாவில வந்து பாமக தவிர எந்த கட்சியுமே சரியா வந்து சொல்லவே இல்லை ஏன்னா இடஒதுக்கீடு வந்து ஒவ்வொரு சமுதாயம் வந்து முழுமையா அனுமதிக்கும்னு சொன்னா அந்த எந்த அளவுக்கு அவங்க மக்கள் தொகை இருக்குதோ அதுக்கு ஏற்ப வழங்கணும் இப்ப புத்தம் போதும் தர்றாங்க இந்த மாதிரி டாஸ்மாக்ல இருந்து எல்லா விஷயத்துலுமே பாமக நிலைப்பாடு சரியா இருக்குங்க நீ அரசியல் கட்சியில சில குறைகள் அரசியல் போனாலே தேர்தல் போனாலே வாக்குவங்க அரசியல் போனாலே குறைகள் இருக்கிறத மறுக்க முடியாது அந்த சில குறைகளும் நான் கூட்டணி விஷயத்துல பாமக விட முரண்படுறேன் மறுக்கல ஆனா கொள்கையிலேயே மற்ற விஷயங்கள மக்களுக்கு போராளிக்கிற விஷயத்துல மருத்துவர் ராம்தாஸ் ஐயாவை விட தகுதியான தலைவர் தமிழ்நாட்டுல யாருமே இல்லைன்னு உறுதியா சொல்லுவேன் ஒரே நாள்ல கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு மேல விற்பனை ஆயிருக்கு தமிழக அரசனுடைய மதுபான கடைகள்ல எப்படி பாக்குறீங்க இந்த நூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமான ஒரே நாள்ல விற்பனை ஆயிருக்குன்னா மக்களை இதுல இருந்து எப்படி மீட்டு கொண்டு வர முடியும் மதுவிலக்கு என்பது சாத்தியமா இதுல நான் நேரடியா பாத்துங்க எங்க ஊர்ல எங்க தோட்டத்து பக்கத்துலயே ஒரு கடை இருக்குது நான் நேத்து நானே நேரடியா பார்த்தேன் பக்க தோட்டம் தான் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் என்னன்னா நீங்க ஆதார் அட்டை எடுத்துட்டு போய் ஒரு ஆதார் அட்டைக்கு இவ்வளவுதாங்கிற அந்த ஒரு அளவு இல்லாம நாலு முறை போனாங்க என்ன காரணம்னா நாளை கிடைக்காம போயிருமோ அல்லது மீண்டும் வந்து ஊரடங்கு உத்தரவு மறுபடியும் வந்துதான் இல்லாம போயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு அளவுல பயத்துல மக்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப வாங்கினாங்க அதே மாதிரி முறையான ரசீதுகள் யாருக்கும் தரப்படவில்லை என்பது உண்மை ஆதார் கார்டு எடுத்துட்டு போனோம்னா ஆதார் கார்டு வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு நோட்ல அந்த ஆதார் நம்பரி பேரை மட்டும் எழுதிட்டு திரும்ப திரும்ப சரக்கு கொடுத்தாங்கிறத உண்மை இப்ப அந்த வகையில அதனாலதான் கூடுதல விற்பனை ஆகிய இது எல்லாமே வாங்கிட்டு போய் ஒரே நாள் குடிச்சது அல்ல அது நீ தெளிவா அதனால உண்மையான நூத்துக்கு உண்மையான விஷயம் அது அப்படி விற்பனை அளவு வந்து நூத்தி அறுபது கோடிங்கிறது ஏதோ பல மடங்கு ஆயிடுச்சு கிடையாது நீங்க ஒரே நபர் பல முறை வாங்கினுடைய அளவு தான் நூத்தி கோடி சரி இல்ல சார் எப்படி மீட்டு கொண்டு வர முடியும் சார் பல முறை ஒருத்தர் வாங்குறாருன்னா கூட இவ்வளவு நூத்தி ஐம்பது கோடி நூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகுதுன்னா அந்த மக்களை எப்படி மீட்டு கொண்டு வர முடியும் நம்மளால எங்க அதுக்கு தாங்க நீண்ட காலமா நம்ம கல்வியக்க தலைவர் ஐயா நல்லசாமி அவர்கள் வந்து கல்லு கடைகள் திறக்கும் சொல்லி கல்லு கடை இல்ல கல்லுக்கான தடையை வந்து நீக்கும் சொல்லி போராட்டம் வராது அண்டை மாநிலங்கள்ல இதுக்கு வந்து கல்லு கடைக்கு கல்லுக்கு தடை கிடையாது கடையே இருக்குது ஆனா தமிழ்நாட்டுல தென்னை மரம் வச்சுக்கிற விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க பனை மரங்கள் பெருமளவு அழிஞ்சுட்டே வருது இதை வந்து நாம காப்பாற்ற சொன்னா கல்லுக்கான தடையை நீக்குவதுதான் சரியான வழி இது அரசாங்கம் செஞ்சாலே போதுங்க படுத்த முடியல என்ன காரணம் அரசு ஏன் வந்து மதுபான விற்பனை குறைந்துடும் பாக்குறாங்களோ ஓ நான் கேக்குறது இந்த மது உற்பத்தியாளர்கள் ஒண்ணு மது விற்பனையாளர்கள் ஒண்ணு ரெண்டு பேருமே போட்டி போட்டு ரெண்டு எல்லாருக்கும் ஏமாத்துறாங்கதான் உண்மை அரசாங்க மது கடையை திறப்பு திறப்பு திறக்குது எதிர்கட்சியும் திறக்க வேண்டாங்குது ஆனா எதிர்கட்சி இருந்த அந்த அந்த ஆடைகள் இருந்த மது வாங்குறாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க நீ கடையை திறக்காங்க சொல்றாங்க நீங்க வந்து உற்பத்தி பண்ணாங்க சொல்றாங்க ரெண்டு பேர் மக்கள் ஏமாத்துறாங்க உண்மை நான் அதிமுக திமுக சாம சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் ஏமாத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமே ஏமாத்துறாங்க அதாவது எதிர்கட்சி தரப்பினர் அதிகமா வச்சு வைத்திருக்கக்கூடிய ஆலைகள்ல இருந்து அரசுக்கு வருது அப்படின்னா அரசு தரப்புக்கு கோரிக்கை வைக்க வேண்டிய இடத்துல கூட்டணியில திரு ராமதாஸ் அவர்கள் நீங்க பாராட்டக்கூடிய திரு ராமதாஸ் அவர்கள் சொல்லலாமே அதாவது அவங்க கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாதீங்கன்னு நிறுத்தலாமே போராட்டம் பண்றாங்க பாருங்க அவங்க நாடகம் நடத்துறாங்க நீங்க நிறுத்துங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணாதீங்கன்றத அறிவுறுத்தலாமே அரசுக்கு அந்த சொல்றேன் அவர் கடுமையா அறி கொடுத்திருக்காரு கடுமையா சொல்லிருக்காரு முதலமைச்சர்கிட்ட அமைச்சர்கிட்ட பேசியிருக்காரு இது வந்து இதுவரை அடுத்து என்னன்னா கூட்டணி வந்து வெளியே வர வேண்டியது அவர் வழி இல்லை அந்த அளவுக்கு நீங்க போக நினைக்கிறீங்களான்னு தெரியல ஆனா வந்து பாமக இது சொல்லாம இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க நம்பினீங்கன்னா அதை நாங்க முடியாது ஏன்னா அதாவது நீண்ட காலமாக எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு ஆண்டு கால அரசியல் வரலாற்றில் முப்பத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் மதுவுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருப்பவர் மருத்துவர் ராமதாஸ் நாங்க செய்தியா பல முறை திரு ராமதாஸ் அவர்கள் எதை சொன்னாலும் அவருடைய ஒவ்வொரு ட்விட்டர் பதிவையும் செய்தியாக்க கூடியவர்கள் நாங்க பதிவிட்டு கொண்டுதான் இருக்கோம் திரு ராமதாஸ் அவர்கள் இதை சொன்னிருக்கலாமே சொல்லலாமே அப்படின்றத தான் நான் செய்தியா கேட்கிறேன் அவரு பேசவே இல்லை
ஒரு புள்ளி நீக்குவார் என்ன காரணம்னா குடிச்சுட்டு அங்க ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா கட்சி ஊட்டி நீக்கிறதே உண்டு இப்ப இதுக்கு மேல செய்ய முடியாதுங்க இப்போ குடிக்கிறது தனிப்பட்ட விருப்பம் இப்ப நான் ஒன்று பண்றேன்னு சொன்னா அவர் என்ன என்ன செய்ய முடியும் இப்ப எனக்கு வந்து ராம்தாஸ் ஐயா வச்சு நாங்க ஏதாவது காரியம் ஒன்னெல்லாம் பேசலீங்க அவர் செய்யக்கூடிய உண்மையான விஷயத்த பாராட்டுறாரு இதுல வந்து ஒரு மூத்தவரா ஒரு பெரியவரா நல்ல ஒரு மருத்துவரா சமூக இலக்கு உள்ளவரா அவர் மட்டும்தான் இதை செய்யறார் இப்ப அவருடைய எந்த கம்பெனியும் இல்லையே சாலை சாராய ஆலையோ அது சார்ந்த கம்பெனியோ அவர் எதுவுமே இல்லையே ஆனா நீங்க மற்ற கட்சியில் பாருங்க பேசுறதுக்கும் செயலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை இதுல நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல எல்லாரும் ஏற்கக்கூடிய ஒரு சமூக சமூகத்தின் தந்தையாக மருத்துவரை அவர்கள் வந்து ஒரு அக்கறையோடு சொல்றாங்க இதை நம்ம ஏற்றுட்டு ஆகணும் அவர் யாரா இருக்கலாம் எப்படி இருக்கலாம் அதுல கவலையும் இல்லைங்க கொரோனாவின் தாக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது எப்படி பாக்குறீங்க இப்ப வந்து மதுக்கடைகள் வேற ஓபன் ஆயிடுச்சு அதிகப்படியான கூட்டம் சாரை சாரையா நிக்குது இதை எப்படி குறையும் நினைக்கிறீங்களா சார் உங்க பார்வையில ஏன்னா உங்க ஊர்ல உங்க நிலத்திற்கு அருகிலே கூட இருக்குன்றீங்க நேரத்துக்கு அங்க இருக்கிற அந்த சமூக இடைவெளி எல்லாம் விட்டு நின்னாங்களா மக்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்களா இல்ல இல்ல அது வந்து நீங்க திருப்பூர் மாவட்டம் பொறுத்தவரையில ஆட்சியர் மிக கடுமையா பண்ணிருக்காரு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குடை பிடிச்சு போறது அது கடுமையா பண்றாரு அதே வந்து நீங்க அந்த கோடெல்லாம் போட்டு அந்த நீங்க அந்த தடுப்பு சோறு தடுப்பு எல்லாம் கட்டி அதை தாண்டி தான் போறாங்க அது முறையா தான் போறாங்க அது நம்ம வந்து போலீஸ் எல்லாம் நிறுத்தி அதுக்குன்னு சில தன்னார்வலை எல்லாம் வந்து அங்க நிக்க வச்சு முறையே பண்றாங்க அதுல பிரச்சனையே இல்லை நீங்க அது மட்டும் காரணமா அமையாதுங்க நீங்க இந்த மதுக்கடை தந்தனா மட்டும் இது வந்துடும்னு சொல்றது எனக்கு இந்த பகுதியை பொறுத்தவரை கண்கூட பாக்குற அப்படி இல்லை ஆனா பொதுவா வந்து அரசாங்கம் கடுமையா சொல்லுது எத்தனையோ முறை சொல்லி கூட மக்கள் வந்து இன்னுமே அதை வந்து தனக்கே வர வரைக்கும் அந்த இது தெரியாம துணிச்சலா வெளியே போறாங்க சுத்துறாங்க பண்றாங்க இதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அரசு நிர்வாகமே சிரம்பிறதுங்கிறத உண்மை இதுதான் பரவலுக்கு காரணம்ங்க இப்ப நீங்க காய்கறி வாங்க போறான்னு சொன்னா கும்பலா போயிடுறாங்க அதே சமயம் அரசாங்கம் பாத்தீங்கன்னா முன்கூட்டியே இப்ப நாளைக்கு வந்து ஒரு நாலு நாள் நிற்கிறோம்னு சொல்லும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லணுங்க ஆனா திடீர்னு வந்து நாளைக்கு அறிவிக்கிறத இன்னைக்கு நைட் சொல்றாங்க நாலு நாள் அப்படி இருக்கு இதுல மக்கள் கும்பலா போய் காய்கறி வாங்குறது கடைக்கு போற வரும்போது இது மாதிரி பாதிப்படுதுங்க இது மக்களுக்கும் அரசுக்கும் சமமான பங்களிப்பு இருக்குது ஆனா நிச்சயமா குறைவு தமிழ்நாட்டில் இப்ப ஐயாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரத்துக்கு மேலே வந்திருக்குது இது ஒரு ஒரு பயமா இருந்தா கூட நிச்சயமா கட்டுப்படுத்துக்கான வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமா இருக்குங்க மது விளக்கு எப்போது சாத்தியம் சார் என்ன திரு ராமதாஸ் அவர்களோடு பயணித்தவர் இதற்காக நீங்களும் போராடியவர் எப்போது சாத்தியம் தமிழ்நாட்டில் சார் மது விளக்குங்கிறது அடுத்த தலைமுறைக்கே நம்ம தெரியாம பண்ணணுங்க அது முதல் முக்கியம் இது நீங்க போது செல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா நீங்க உலக நாடுகள்ல எல்லா நாடுகளிலுமே மது எல்லா நாடுகளும் கிடையாது எல்லா நாடுகளும் இருக்குது ஆனா இங்க என்னாச்சுன்னா இது வந்து இந்த திராவிட கட்சியினுடைய அந்த ஆரம்ப இவங்களுடைய சொந்த லாபத்துக்காக மது கடையில சாதாரண வாங்கிட்டாங்க இப்ப எங்க வேணாலும் வாங்கலாம் எங்க வேணாலும் சாப்பிடலாம் பண்ணி போட்டாங்க ஒரு ஆறு படிப்படியா தான் பண்ண முடியுங்க நீங்க உடனடியா பண்றது சிரமம் முதல் அதுக்கு வந்து ஆரம்ப புள்ளியா வந்து மதுவுக்கு சாராயத்துக்கு மாற்றா கல் அப்படிங்கிறத நிச்சயமா அறிவிப்படுத்தா தப்பே கிடையாது ஏன்னா கல்லுங்கிறது உணவின் ஒரு பகுதி அதை குறிஞ்சினால யாருக்கு எந்த பாதிப்படாது இப்படி பண்ணாம நீங்க படிப்படியா பண்ணாம எடுத்து வந்து நிப்பாட்டினாலும் ச கள்ளச்சாரம் காய்ச்சறது இல்ல வேற வகையான பொருட்களை போயாருக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்த அதிகமாக கூடிய நீங்க சாராயிருக்கு நிக்கவே வாய்ப்பே இல்லைங்க அதனால வந்து முதல்ல கல்லுக்கான அந்த தடையை நீக்கி அறிவித்து அதன் மூலமாக படிப்படியாக அந்த சாராயத்தை நிப்பாட்ட முடியுங்க இது வந்து பல நாடுகளில் சாத்தியப்படுத்திருக்காங்க பல நாடுகளில் செஞ்சுட்டு இருக்குது இப்ப அண்டை மாநில கேரளா போனீங்கன்னா கர்நாடகா நான் பாடல் நான் தோட்டம் வச்சுக்கிறேன் கர்நாடக பாடல்ல கல்லு இருக்குதுங்க கல்லு வந்து ரொம்ப உடம்பு நல்லது இல்லை யாருக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லை ஆனா சாராயம் வந்து ரெண்டு வகையில் தப்பு ஒன்னு வந்து உடல் கெடுது ரெண்டாவது வந்து பல ஆடை அதிபர்களுக்கு வந்து நாலஞ்சு பேருக்கு லாபம் இருக்கு தவிர ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை ஆனா கல்ல திறந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்குங்க நோய் நீக்கிற மருந்து அது அமையும் நிச்சயமா சார் தொடர்ந்து பல விஷயங்களை முன்னெடுத்து பயணிக்க கூடியவர் நீங்க இந்த கொங்கு நாடுன்னு கூட ஒண்ணு வேண்டும் அப்படின்னு நீண்ட கால கோரிக்கை வைத்துட்டு இருக்கீங்க அதே போல மதுவுக்கு எதிரான உங்களுடைய போராட்டம் இன்னமும் கூட அதற்கு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு மனநிலையில தான் இருக்க நானு பாமகவில் இல்லை என்றாலும் எங்கிருந்தாலும் நான் வந்து அந்த எதிர்ப்பு மனநிலையில இருப்ப கொள்கைக்காக போராடக்கூடிய ஒரே தலைவர் திரு ராமதாசன் பதிவிட்டு இருக்கீங்க ஆஹ் அதே போல நேற்றுக்கு மதுக்கடைகள் திறந்ததுனால ஏற்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள்ல நீங்க பேசியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு கொண்டு போய்